Selo Kjetfelj nalazi se u okviru opštine Varjaš, u Timiškoj županiji, na podjednakoj razdaljini severno-zapadno od Temišvara, jugo-zapadno od Arada i istočno od Velikog Semikluša. Mesto leži na razmeđi Moriške i Vinganske ravnice, presjecan potokom Siksov koji meštani nazivaju Begejom. Dokumentarnih pomena u mestu ima već iz 15. veka, godine 1666. Pečki kaludžeri zapisali su mesnog sveštenika Pop Koju, a vremenski neodređeno predanje pominje i nekakvu crkvu Zemunicu. Po premeštanju sela početkom 18. veka izgrađena je crkva od pletara na mestu obeleženom metalnim krstom sada. Pri potonjoj sistematizaciji naselja godine 1746 započeta je, a sljedeće završena izgradnja nove crkve, čiji je prvobitni izgled sačuvan u opisu iz 1758. godine. Bila je odpečene cigle sa dvoja vrata i četiri prozora, drvenim tornjem sa zvonom i krovom od šindre, u unutrašnjosti svod je bio od dasaka, templo od cigle, imala je tridesetak ikona i bila je posvećena prazniku rođenja svetog Jovana krstitelja Ivandar. Početkom 19. veka crkvena zgrada je temeljno opravljena i tom prilikom donekle izmenjena, dobivši današnji izgled. Dograđen je toranj sa zvonikom 1817. godine, prošireni su prozori i izgrađen je nov ikonostas. U svom više vekovnom postojanju Ketvilska je bogomolja više puta bila opravljena. Tako da ovo duhovno svetilište Ketvelčana danas nosi odlike prvobitnog izgleda, ali i kasnijih dorada, lađe je starinska, sa karakterističnim uzdržanim arhitektonskim resama, olterska psida lučna, toranj sasvim iznad lađe, na stubovima uz zapadni zid sa otvorenim predvorjem, u kome su smeštena četiri zvona i satni mehanizam. Preduzimač slikarskih i pozlatarskih radova ikonostasa bio je Manojl Antonović, a prestone ikone, ikone sa dveri, ikone apostola i raspeće, bolje izrade mogli bi biti iz kičice Save Petrovića, dugogodišnjeg saradnika Manojla Antonovića. Centralnu ikonu krunisanja bogorodice nedvosmisleno je datirao 1820. godine i potpisao Teodor Svilengač. Pozlatu su izveli Vasilje Derešće iz Pečke i Jovan Bondi. Unutrašnje ukrašavanje trajalo je u periodu od 1812. do 1821. godine. Nažalost, rezbar ikonostasa nije identifikovan, kao ni freskopisanije kada je reč o zidnom slikarstvu. 
Vredno je pomenuti da su prilikom opravki 1990. godine ispod više slojeva kreća i farbe na čovnoj strani oltarskog luka izronjele freske koje svedoče o prethodnom, nama sada nepoznatnom zidnom slikarstvu. Dostojno jest jako voistinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i prene. U crkvenoj porti, pored oltara, sa južne strane postoji nadgrobni spomenik sveštenika Jovana Krenikovića, Ketvilskog paroha. Ponikao iz značajne porodice za selo Ketvil, koja je dala četiri sveštenika u roku od 147 godina. Na spomeniku je urezan sledeći tekst. Zdje počivajet rab Boži Jerej Jovan Krenikovic, paroh i namestnik Ketvelski, je mužev znako te Českago počitanija, sin jego Georgije, paroh Ketvelski, krest sejvo druzi, predstavi sjav 64. roždestva i 44. služenja svojego ljetnje dne 3. maja 1831. godine. Proizilazi da su Krenikovići bili duhovni pastiri ke kveljčanima tokom veka i po. Zapažen je također i spomenik u obliku visoke piramide koje čuva uspomenu na žrtve dvaju svetskih ratova. Ovaj spomenik je podigao Ketveljsko pevačko društvo Jedinstvo 1937. godine. Više nego po drugim našim mestima, u Ketvilju se zna i cenji upotreba zvona u protivgradnoj odbrani. Zbog toga je konopac velikog zvona na kojem je saliven napis Na značenje mi je da sve mutne rasterem oblake zloslutne. Stalno spušten do zemlje, u predvorju pod zvonikom, da bi u slučaju potrebe bilo ko mogao da udari u zvon. Godine 1921. je mladi sveštenik Milan Nikolić, rodom iz susednog mesta Knez, otvorio četvororazrednu srpsku nižu privatnu gimnaziju u Ketvelju, koja je u međuratnom periodu obstajala zahvaljujući entuzijazmu i požrtvovanju Nikolićevom služila kao priprema učenika za dalje školovanje. Nikolić je objavio pored brojnih publicističkih napisa i prvi do tada srpsko-rumunski rečnik u Temišvaru 1935. godine. Na parohijskom domu je postavljena 1996. godine ploča u spomen četvororazredne niže gimnazije prote Nikolića Milana, 
prve srpske srednje škole u Rumuniji. Bivši polaznici te škole podigli su na grobu porodice prote Milana Nikolića u znak blagodarnosti uglednu spomen piramidu. Dok spokojno odmaraju u carstvu Božijem, ugledni ketveljčani Krajnikovići i Prota Nikolić mogu poslužiti svojim delom na polzu srpskog naroda i nama njihovim potomcima. Thank you.